би хангалтай сайн гэдэг сэтгэлгээний хэлбэр байдаг. Хэрвээ та perfection ийст байгаад энийг сонсвол сонил санагдах баах. Хангалттай сайн биш. Төгс баймаар байна гэдэг ч юм уу? Таны иргэн тойронд байгаа хүмүүс аа зүгээр л байна гэдэл. Гэхдээ төгс байдалд хүрэх тэр эцсийн байдал. Шалтгаан нь зүгээр л төгс байдалд хүрэх гэсэн маш их стресс, энерги, ямар ч шаардлагагүй хичээл зүтгэлэл байдаг. Та хэзээч төгс байдлыг эзэмшиж чадахгүй гэдгийг хүлэн зөвшөөрөхөл хэрэгтэй. Өнөөдрийн энэ подкастыг үргэлжлүүлэн үзэхээс өмнө би таныг Мана багийн гишүүн болохыг үрж байна. Юу хийх вэ гэхээр Мана YouTube Soft subscribe дараарай. Ингэснээр та бидний бэлтгэж байгаа мэдээ мэдээлүүдийг авахын хажуугаар таны амьдралын хэм маягт шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг бид нар өгөх тэр хэмжээний мэдээллийг өгөх болно. Тэгээд коммент бичгээ бити мартаарай. Учир нь Мана багийнхан бид бүгдийг нь уншиж үзээд санаа сэтгэлээ чинь авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өөр тавсан мэдээлэл өөртөө үлдээхгүйгээр бусдаага бас шеер хийгээрэй. За ингээ үргэлжлүүлээд ярьслаа үзье. Самац хана манаха өнөөдрийн энэ өдрийн өглөөний өдрийн ороны шөний мэндийг хүргэе. Манай өнөөдрийн эпизод бол ас голын Америк хотоос ирсэн Америк хот гинэ Америк нэг зуусаас ирсэн нэг залуу байгаа. Сакраменто би буруу санааг бол Сакраменто хотоос өглөө. Та одоо дуу оруулалтыг сонсох хэрэг бид энэ нэгэрээ за. Яг тэгвэл киноны дуу оруулалт бид хоёрын хоолоо хэрхэн хоршихыг сонсъё. Сакраменто хот Калифорни муж. Яг зүг Калифорни муж. За тэгэхээр энэ хүн бол Майк Кернс. Өнөөдөр таныг биднтэй уулзаж подкаст хийх боломж олгосонд юу дөрөнд баярлаа гэдэг юм чи. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярилцгаж байгаа зүйл бол айдс. Айдс гэж юу вэ? Айдс тэвд тэр дунда Монгол улсад та бидний соёлоос үүдэлтэй ямар айдс байдаг талаар харьцуулалтын ярилцах боломж бидэнд олцсон гэсэн үг. Тэгэхээр бидний хувьд ямар айдс бий болсон а мөн бүтэлгүйтгээс бид яагаад айдаг тухай дэлгэрэнгүй ярих боломжтой болж байна. За Майк дэлхийгээр тойрж яг энэ сэдвийн хүрээнд судалгаа хийгээд яг энэ мөчд бол Ааз тивд төлхүү энэ Ааз тивд оршдаг улс орнуудад соёлоос үүдэлтэй ямар ямар айдсууд байдаг тухай харьцуулан жишээг судалгаа хийж явж байгаа. За тэгээ та бидний амьдралын хэм маяг сэтгэлгээ За энэ бүх зүйлс хоорондоо харилцсан ялгаатай байдаг. А ийм учраас бид нэр 100% хувьд айц гэдэг зүйл бид нэр амьдралд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлдгийг бол бид мэднэ. За энэ талаар бид ярилцгаатай. Майкас гүн гүнзгийн асуултуудыг асуухлаа. За Майк бид нэрт боломж олгосонд маш их баярлаа. За мөн бидний үздэг үзэгчдэд энэ сэдвийг бас дэлгэрэнгүй ярьж өгч байгаад тэдний өмнөөс төрүүлээд баярлаа гэдэг За маш их баярлаа. Баярлаа. Майк тэгэхээр би юунаас эхэлмээр байна гэхлээр та анх өөрөө яг айцтай нүүрт тулсан хугацаага сандгүй тэндээс эхэлж ярилцлага эхлүүл. Ер нь хүн төрсэн цагаасаа эхлээд л айц гэдгийг мэдрүүлэх зөвлөстэй учир ч тэр мэдрэмжүүдээс өөрийгөө хамгаалахын тулд хэрхэн хариу үзүүлэх вэ гэдэг дээр програмчлагдаж эхэлдэг. ДНК буюу гений хөгдлөөр ч юм уу өгөгдсөн байдаг уу? Мэдээж маш олон зүйлээс хамааралтай байдаг байх л да. Үүнд яаж нөлөөлж болох вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Маш олон хүчин зүйлс байгаа. Ген бол нэг хэсэг нь л гэж боддог. Хүмүүстэй яг л амт чиг мэдрэмж зүн совин биологийн өгдөл нь байдаг. Бас зам байдал хүний бие дэх зарим гений насааж унтраан өөр өөр хариу үйлдэл үзүүлэхэд хүргэдэг талаар судалдаг. Эпигенетик гэдэг судалгааны шинэ салбар бий болсон. Гэхдээ таны хэрхэн өсөж том болсон бэ гэдэг нь асар том хүчин зүйл. Таны эцэгийнх асар хамгаалагчд дээр нь нийгэм бол таны бүтэлгүйтлийг харах өнцөг мөн мэдээж хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх талаар програмчлалтаг маш том хүчин зүйл гэсэн үг. Эцгийнхтэн таныг хэрхэн өсгөн хүмүүжүүлэхэд тухайн амьдрч буй соёл маш их 
таны өнцгөөс шудраг байдлыг бий болгоход соёл хэр хүчтэй үүрэг гүстгэдэг гэж та боддог вэ маш том хэсэг нь гэж бодож байна бусад улс орнууд соёлуудыг ерөнхийд нь харуулла илүү туршигч өөрчлөлтөд тасамдгаа шин зүйл турших эргэлт хийхэд илүү нээлттэй соёлд хөдөлдөг патерн буюу загварууд байдаг Эсвэл эсэргээрээ айцсын нийтлэг мэдрэмжтэй соёлын хувьд эрсдэл хүлээж авахаа сайхан бие даахад суралцах тэр боломжийн хааж зогсоож байдаг. Тэмээс л соёл маш томоохон хэсэг нь гэж би хувьд боддог. Таны айцсын талаар судлах болсон гол шалтгааныг мэдмэр санагдлаа л да. Бүтэлгүүтгээс айх айцсын талаар судалж эхэлсэн тэр мөчрүүгээ эргээд нэг буцъя. Би баг багаасаа л өөрийгөө хөгжүүлэх хийх сонирхолтой байсан сэтгэл хөдлөл оюун санаа би яг яаж ажилдаг вэ гэдэл. Энэ дээр нэмээд хэлэхэд би багаасаа л сэтгэл судлалын концепт би хүн гэдгийнх хувьд хэрхэн ажилдаг зэрэг дээр дачгүй үзэл санаа төвшүүлж ирсэн гэж боддог. Тэгэд 5 жилийн өмнө би гэрлэлтэй цуцлуулсан юм. Ер нь гэр бүл салд гэдэг амьдралын том өөрчлөлтүүдээ. Гэхдээ зарим хүмүүс энийг ердөө боломж гэж харддаггүй. Гэхдээ өөрийнхөө амьдралыг эргэцүүлж би яг юу хийгээд байна гэж бодох мэдрэх нь хэвийн зүйл гэж боддог. Энийг мэдэрчил байна. Надад юу ч хол юм бэ? Яаж илүү дээр хүн болох вэ? Тэгэд би Fuck up nights-ийн талаар олж мэдсэн юм л да. Мексик хотоос гаралтай олон улсын байгууллага. Мэрэгжлийн хүмүүс ирээд өөрийнхөө яаж бүтлэгүүдэж байсан тухай ярьдаг юмт. Энийг олж мэдээд тухайн үед Сакраментод зохигдож байгаагүй болохоор холбогдоод би Fuck up nights-ийн ивентийг Сакраментод зохион байгуулж эхэлсэн. Үнэхээр амжилттай болсон. Гайхалтай байсан шүү. Би хэд хэдэн ивент зохион байгуулахад хүмүүсийн сэтгэлдэлч мөн гайхалтай байсан. Ивент зохион байгуулж байх та бүтэлгүүтлийг сэтгэл зүй би физлог нийгмийн өнцгөөс нь илүү уншиж эхэлсэн. Харамсалтай нь яг амжилттай үйл ажиллагаа явуудж байх үед ковид болоод бүх ивент үзсэн. Миний амьдрал олон талаараа гацаанд орсон. Тэгэд шийдсэн. Юу гэж? Айлал. Бас суралцъя. Дэлхийн ковид гээд замбараагүй байх үед өөртөө л төвлөрье. Одоо бол ковид дуусан болохоор дэлхийн ертөнцийг үзэхээр туршлага хурамтлуулахаар айлалдаа гарсан. Өөрийн хурамтлуулж буй мэдлэгээ нийлүүлэн ном бичгээр шийдсэн. Айлангаа энэ олон соёлын талаар судалж тэрнийг номондоо нэмэх гайхалтай боломж болохгүй гэж үү? Хэрвээ би айлбал өөр улс удаас мэрэгжилтнүүдийг олоод сэтгэл зүй би физлог соёлын хүчин зүйлсийн талаар асууж мэдэж чадна. Өнөөдөр ч гэсэн Чингис хаан их Монгол улсын талаар болон тэд бүтлгүүдлэг гэдгийг ямар өнцгөөс хардаг байсан байж болох алдаа бүрт уян хатан хандаж тэрнээсээ суралцсан дэлхийн хамгийн том эзэнт гүрэн болж тэлж чадсан талаар түүхчтэй уулзсан ярилцсан үнэхэр сонирхолтой тэдэнтэй уулзаад яг гол мэдэж авсан зүйлүүд нь юу байсан бэ түүхчтэй уулзах доо тий миний бодлоор чингис хаан бусад соёл шашинд ямар нээлттэй сэтгэлгээ те уян хатан хандаг байсан нэ үнэхэр их гайхмаар байсан өөр соёлд нээлттэй уян хатан хандаж байсан дэрний ухаан зэргийг ажиглавал 1200-аад оны үед нээлттэй сэтгэлгээтэй байж гэдэг бодлыг надад өөр ингэрэхгүй төрүүлсэн. Миний ойлгосноор бол яг танд нөлөөлсөн хамгийн чухал хүчин зүйлүүд нэг нь бол таны салалт байсан гэж би ойлголоо л да. Тэгэхээр таны физиологийн хувьд 
би болсон хувьсал ямар одоо мэдрэмжийг төрүүлж байсан тухай ямар айцыг төрүүлж байсан тухай мэдээж салалт бол сэтгэл хөдлөлийг дэшн доош нь өгсөж уруулд болох буюу бидний хилдгээр галзуу улган дээр суусан юм шиг мэдрэмжийг өгчихсэн баг тийм болохоор физиолог талаасаа таны би дээр би болж ирсэн өөрчлөлтийг манай үзэгчдэд тайлбарлахгүй миний бодлоор энэ үнэхээр сонирхолт ягаад вэ гэвэл бидний эцэг их альваад ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэдгийг өсгөх явцта сургаж байдаг яг өөрийнхөө эцэг их болон өөрийнхөө хүмүүжлээ сархаад би айцсандаа гацж хөлцөн мэдрэмжээр програмчлагдаад эхэлсэн байсан амдрал маань хэцүү байхад юу хийхээ мэдэхгүй байхад зүгээр л зогсоод гацаад аюул өөрөө алга болчихно гэж найддаг байсан. Салтынхаа үеэр сурснараа зүгээр л гацчихсан. Тус харлагчихсан юм шиг амдрал дуусчихсан юм шиг санагдаж байсан. Өөр өөртөө болон иргэн тойрныхоо хүмүүстэй ярилцах харилцаагаа өөрчлөж эрүүл орчин байгаа гэж мэдэрч өөрийгөө идгээх гэж хэдэн жил зарцуулсан. Салалтад хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байсна ажиглсан нь ийм цан аврыг өөртөө бий болгож ягаад ийм зүйл болоод байгааг задалж ойлгон өөрийнхөө тухай илүү ихийг мэдэх боломж олгосон. Үнэхээр үн цинтэй байсан. Миний айдстай харьцах харилцаа өөртөөгөө харьцах харилцаа өмнөх байгаагаасаа хав илүү бас эрүүл болсон гэж бодож байгаа. Тэгвэл та надаа яг одоо яг яагаад бид айдаг тухай ойлголтыг яг тодорхойлтыг нь хэлчихгүй. За мөн бидний хилц зайснаар одоо фобия гэж зүйл байгаа тийм. Болон айц хоёрын ялгааг нэг сайн тайлбарлаад өгөхгүй. Тэгээ. Тэгээ тэгээ. Тэгэхээр таны мэдрэлийн систем таныг аюулгүй байлгах зорилготой байдаг. Тархны доод хэсгийн тархны үүдэл хэсэгт байдаг. Амигдала гэх мэдрэл байгаа. Мөн нугас тагаж байрлсан вагус мэдрэл тархны тэр доод хэсгээс дотор эрхтнүүдтэй холбогддог. Дотоод эрхтнүүдээс тарих руу маш их тохио хэлгээдэг. Дараа нь тарих буцааж тохио хэлгээнэ. Өөрийгөө аюулд орчиход байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлсэн ямар нэг зүйлд тохиолдоход вагус мэдрэл тарих руу тэнд ямар нэгэн аюул ямар нэгэн зүйл таныг аюулд оруулах гээд байна гэсэн тохио хэлгээж байдаг. Нэг сонирхолтой юм нь энэ тохионууд тархны дээд хэсгэд хүрж амжихаас өмнө тархны доод хэсгэд нь барьж аваад хариу үйлдэл үзүүлээд байдаг. Национал сэтгэлгээг хариу үздэг бур тархинд очихоос өмнө тиймээс айдаст үзүүлдэг хариу үйлдэл эр арцнал байдаг. Тэгэд энэ тохионууд доод хэсгийн тархинд очиж байгаа учир бур тархинд тэр мэдрэмжүүдийг зогсоогоод байх боломж олддгүй. Тиймээс та өөртөөгөө ярилцж болно гэсэн үг. Ямар ч байсан энэ тохионууд нарийн бүдүүн гэдэстэй холбоотой байдаг учраас э бурхан мэн яана. Зөв таах эсвэл ам тэмцэх шаардлага гарч магадгүй гэд бүгд цусын мөчрүүн шахах. Эсвэл хүзүүнийх нь арталын үсийн босгоод илүү том амтны шиг харагдуулаад өгье гэдэг. Яг амтд айхаараа яадагтай хийж л. Таны гэдэс чангарах үед таныг зодлох, гүйх, зугтах, зог тусгах ч юм уу? Болчингууда бэлдэж байгаа хэлбэр байж болно. Бас нэг их яригдаад байдгүй нэг хариу үйлдэл бол фауна респонс буюу аюултай эвлэрэх хэлбэр байдаг. Фауна респонс нь жишээлбэл нохой аюул мэдрэхэд гэдсээ харуулаад намаг битгий халааж гэж байгаа юм шиг гэсэн үг. Хүмүүс ч гэсэн дөстөө үйлдэл хийдэг. Яг буугаад өгчих юм шиг тийм үү? Бууж өгөөд өршөл гуйж байгаа юм шиг гэсэн үг шүү дээ. Хүний бие олон төрлийн хариу үйлдэл үзүүлдэг. 
гэхдээ би ягаад ийм хариу үйлдэл үзүүлээд байна гэдэг мэдрэмжээ таслаад бодох магадлал маш бах байдаг. Тиймээс хамгийн ихний алхам бол паав заваад мэдрэмжүүдээ таних юм. Жишээлбэл би ямар нэг амар юм хийгэхэд арьс халуу оргох хөлөрх зэрэг мэдрэмж авдаг. Яг тэр үедээ би за ягаад ингээд байна гэдгийг өөрөөсөө асуугаад сурсан зүйлсээ ашигладан аюул мэдрээд байгаа юм байна гэж хэлж чаддаг болсон. Би ягаад аюулд орчихсон байна. Энэ нөхцөл байдлын яг юу нь бэртэх магадлалтай амар гэж санагдаад байна. Ийм паав заваад шинж тэмдгүүдийн анзаараад нэг их аюултай биш гэдгийг ойлгоход надад хаг секунд л хангалттай байдаг. Ингэснээр яаж өөрөөр хариу үзүүлж болох вэ гэдгээ бодож олдог. Жишээн хэрвээ би нэг өрөөнд хэдэн зун хүний өмнө зогсоод илтгэл тавих гэж байлаа гэж бодоход илтгэл тавих айдас хамгийн түгэмэл тохиолддог айцуудын нэг шүү дээ. Баг чихсалтын ихний тавт орхор Энэ ягаад амар санагдаад байна. Зүгээр л хүмүүсийн урдгараад ярьж байна шүү дээ. Нэг их сүртэй зүйл биш гэсэн хайцтай үйлдэлүүдийг хийгээд байдаг. Зүгээр алдаагарахаас айж байж бас болно. Өөрт чинь тэнийг юм шиг санагдаад. Тэр үед ч гэсэн энэ ягаад ийм амар байгаа юм. Ягаад эмзэг сулдраа байх нь амар байгаа юм. Хин нэг нь тэнийг шүүмжлэх гээд байгаа юм шиг санагдаж байгаа болохоор айдаг. Тийм. Энэ ягаад тийм үү гэж? Ягаад тийм чухал гэж? Энэ ягаад чухал гэж? Ягаад хамаатай гэж? Айдсын шинж тэмдгүүд нь илэрч байхад энэ ягаад ингээд байна. Энэ заавал болох ёстой юм уу? Би яаж өөрөөр хариу үйлдэл үзүүлж болох юм? Ингээд өөртөө ярилцж болно. Паав завх нь амьдралыг чинь өөрчлөж чадна. Энэ мэдрэмжүүдээ мэдрээд бодлоогоор хариулах ягаад ийм мэдрэмж төрөөд байгааг ойлгох нь чухал. Бүтлгүүдлийг хэрхэн давн туулах вэ гэдэг маш олон ном байдаг. Ихэнхдээ байдаг л зүйл ярддаг. Хайж байсан ч зүгээр л хий гэдэг. Мэдээжийн зөвлөгөө байдаг. Гэхдээ яаж тэх юм гэдэл. Цаа шалтгааны нь ойлгох нь их чухал гэж би боддог. Ягаад гэхээр зүгээр хийлтэй гэдгээс арайгүн үн цэнтэй мэдээл олж авснаар та асуудлаа ойлгодог. За би хамгийн энгийн нэр тайлбарлах гээд оролтоод үзээл дээ. Бидний одоо ярьж байгаа сэдв яг одоо надад тохиолдож байгаа зүйлс дээр тулгуурлаад хэлэх гээд үзье. Подкастыг яг хийж ах үед олон хүн үзхийг мэдэж байгаа учраас би сандарч илүү их бодож үг хоорондын дунда жижиг хэмжээний паваз авч байгаа. За мэдээж англи хэл бол миний их хэл биш учраас би орчуулж энэ зүйлсийг ярьж яваа штэ. Тэгээ майктай ярих гэж аль болох цэвэрхэн яриад зүв асуулт асуугаад зочиндоо ойлгомжтой байх. За мөн энэ сэдвүүдийг сонсож сонсогчдтой аль болох хялбар байдлаар тайлбарлуулах гэд ихчээж байна гэсэн үг. Одоогоор буруу ойлголцох эсвэл үгээ буруу дуудах үе гэсэн айдс яг одоо энэ мөчд надад төрсөн байна гэж хэлж болно. Маш олон үг дундаас оновчтойг нь сонгоод тэрийгээ зүв цагт нь хилж нөгөө хүндээ ойлгуулаад өөрийнхөө асуултыг ямар нэгэн байдлаар зүв өгүүлбэр зүүд нь оруулж нөгөө үнээсээ хариулт авах үе хичээж байгаа гэсэн Яг одоо энэ байдлаас үүдэлтэй айдс мэдрэгдээд байна гэсэн үг. Энэ мэдрэмжийг авахд яг юу болдгийг майк бидэнд тайлбарлаж байна л да. Би бол аль нэг зүйлийг хийхдээ аль болох төгс хийхийг хүсдэг хон гэсэн үг. Perfectionism гэж бид дууддаг. Хэрвээ би ямар нэг зүйл хийхээр шийдсэн л бол аль болох одоо хамгийн төгс байж болох үйлбэр араа л хийхийг хичээдэг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө талд нь юу байх вэ хэрвээ би Тэр хэмжээндээ хийж чадахгүй бол ул алдхаас айж байна гэсэн нэг зүйл миний эсрэг талд нь зогсоод байна гэдэг. Тэгэхээр би яаж одоо энэ зүйлийг даван туулж 
заавал төгс үүлдэх гихгүйгээр алдчихгүй гэсэн айцгүйгээр одоо өөртөө өдөр тутамдаа энэ үйлдэлийг хийх вэ алдах гэдэг айцсыг л би давж одоо хийх гэж байгаа үйлдэлтэй өөр зүйлсээр би анхаарлаа хандуулмаар байхгүй тэнд ямар нэгэн зүйлд ай алдчихгүй гэсэн айц эсвэл буруу хийчихгүй гэсэн айц гэдэг зүйлд цаг болон энерги зарцуулахгүйгээр яаж одоо өдөр тутмынхаа бид бүхэн хийдэг үйлдэлүүдтэй айцгүйгээр хийж одоо надад байгаа энэ асуудлыг даван туулах вэ би ч бас багда альваг төгс хийх гэдэг дээр асуудалтай байсан энэ ялтчгүй айцсын л нэг шинж тэмдэг өөрийн чинь айц хэрхэн илэрдэг гэд хэлэхэд нэмийг төгс хийх чинь миний зан гэж хэлж болохоор нэг айц байгаа учраас би бүх талаараа төгс байхыг хичээдэг таны хэлсэнчлэн айц мэдэрч байна гэсэн өөр ямар шинж тэмдэг байна улааж байна уу халуудсч байна уу хүлэрч байна уу би бол яг одоо хүлэрцсэн байна хаа та ер нь бусдад доог дохуу болох мэдрэмж байгаа болохоор ингэж их айцтай байдаг байх гэж бодож байна бусдад доог дохуу болж шүүмжлүүлэхээс зайс хийхийн тулд би бараг юм их төгс хийхийг хүсдэг гэж болно доог дохуу болох бол маш гүн мэдрэмж ягаад ийм мэдрэмж аваад байна ингээд пав уцлах анализ хийхээс гадна зайс хийх нь нэг аргана ер нь перфекшнизм гэдэгтэй харьцах хандлага өөр тийш чиглүүлэхэд суралцах хийж болох олон зүйлс байгаа би хангалттай сайн гэдэг сэтгэлгээний хэлбэр байдаг хэрвээ та перфекшн ийст байгаад энийг сонсвол сонил санагдах байх хангалттай сайн биш төгс баймаар байна гэдэг ч юм уу таны иргэн тойронд байгаа хүмүүс аа зүгээр л байна гэдэл гэхдээ төгс байдалд хүрэх тэр эцсийн байдал шалтгаан нь зүгээр л төгс байдалд хүрэх гэсэн маш их стресс энерги ямар ч шаардлагагүй хичээл зүтгэлэл байдаг та хизээ ч төгс байдлыг эзэмшиж чадахгүй гэдгээ хүлэн зөвшөөрөхөл хэрэгтэй таны амьдралд үргэлжлэл алдаа байсаар байна зун хуу биш амжилт үргэлж байна суугаад бэсэлгаад би хизээ ч төгс байж чадахгүй ч эн чин зүгээр гэж хэлэх бүр төгс гэдэг төвшөнд хүрэх гээд хит их цаг зарцуулаад үрдүн багтаа байх уу эсвэл боломжийн сайн гэхдээ алдаа гаргах илүү суралцах эргэлжлөөт явцсан замбраагүй байсан ч илүү үрдүнтэй байх уу гэдэг хүрээгээ өөртөө тогтох хэрэгтэй. Төгс байдалтай харьцах хандлагад дүгнэлт хийгээд шинж чанар гэдгийг ойлгоод шийдвэр гаргаад тэр нэгэд гад яванда төгс хийх мэдрэмж нь төрхөд үгээгүй үгүй алдаа гаргах ч зүгээр алдаа гаргаж байна гэдэг нь би өөрийн тухтай бүсээс гарсан байна гэсэн үг гэж байгаа зүйл. Өөрийнхөө чадварыг өөрөө тодорхойлж байгаа гэсэн үг. Төгс байх гэж хичээж л байгаа бол та зүгээр л өөрийнхөө аюулгүй гэж бодод газраа байсаар л байна. Таны юу чадахтай төгчөж очихгүй. төгс байх гэж хичээгээд өөрийгөө хязгаарлаад байна гэж бод. Үгүй гэж хэлэх төлхөх зүйл нь ч байх боломжтой шүү дээ. Үл мэдэх зүйл рүүгээ явцгаая. Замбраагүй байж үзэлтэй. Алдах хэрэгслээ хүлээж авахад юу хийж чадхаа харцгаа их. энэ соёлын ялгаас их сайн мэдэхгүй байна л да. Гэтэ манай нийгэмд маш олон хэцэг их за бангадгүй миний аав ээж ч гэсэн гэр бүлийн гишүүд ч гэсэн бидний бусдтай их харьцуулдаг тийм ээ баг бахад үеэлүүдийг надаас өндөр байна надаас хурдан байна магадгүй надаас ухаантай байна гэдэл бүр 
баг багын л бид нэг хооронд нь харьцуулж нэг нэг нь илүү дутуу байгааг нь илэрхийлж ирсэн. Би тэд нараас илүү гарч чадахгүй байгаагаа мэдрэх. Тэгээ нэг надад байнга сануулдаг байх бас л нэг тийм эвгүй мэдрэмжүүд нэг юу ч хийсэн өөртөө итгэлгүй байхад надад нөлөөлдөг эсвэл нөлөөлж эхэлсэн хамгийн том хүчин зүйлүүдийн нэг бол баг багын энэ аав ээж юм болон ах дүүнрийн би биентэйг харьцуулсан жишээг байдлаар бидрийг одоо олны дунд ярддаг байсан энэ хэлбэр юм болов гэж тааж байна. Гэхдээ би 18 настай хөтөө куу булс руу яваад шал өөр соёлд очиж амьдарч эхэлсэн л дээ. Цоошин орчин байсан. Чили, Аргентин, Уругвай Өмнөд Америк болон Африк тивээс ирсэн маш олон оюутнуудын дунд амьдарч эхэлснээр соёлын өөр хэлбэрлүү би шилжсэн гэж хэлж болно. Тэнд ямар нэгэн би бинийхаа дутуу илүү гэдгийг харьцуулах гэхээс илүү яг сулд ороо байж болно. Хин нэгэн ялгаатай хөгжилтөө байж болно гэх зэрэг ер нь хүний эрхийг бид нарт маш энгийн хэлбэрээр ойлголцсон гэсэн үг. Тэгээ энэ соёлт холбоотой байж магадгүй энэ дэр яг ямар бодолтой байна бидний соёлд бол энэ байгаад байдаг. А би тэнд очиход бол тэр хүмүүсийн соёлд энэ зүйл төдийлөн байхгүй бас. Танд энэтэй төстөө үйл явдал би болж ирсэн үү? Хүүхэд ахуй наснаас чинь үдий хүртэл. Үйл явдлын л тогтолцоо байх. Соёл байна. Аав ээж нараас хамаардаг үйл явдал байна. Хүүхэд яаж хүмүүжиж байгаа нь эцэг ихийнх нь ямар соёлд байгаагийн тусгал. Аав ээж нараа өөрийн эцэг эхээс дамжуулан суралцсан. Бас хүрээлүүлж буй хүмүүсийнх нь хүлээлтээ суралцсан. Үе дэмцэн травма гэж нэрлэдэг. Ягаад гэхээр өвөө юм нар хүүхэдтэй яаж хандаж байгааг хүүхд нь сурна. Тэгээд таны эцэг их тантай яаж хайрцаж байгааг та сурна. Хин нэг нь болохгүй гэдгийг ухаарад өөрийн хүүхдээ яаж үсгэхөө өөрчлөх хүртэл энэ байдал дамцаарал байдаг. Эцэг ихчүүд хүүхдээ хин нэгэнтэй харьцуулах нь нийтлэг үзэгдэл гэж бодож байна. Ричард Ниспитинг бодлын газар зүй номыг уншихад эрдэнийн хятадын күнзийн үзлийг дагсан соёлууд арай илүү эцгийн эрхэд ёстой байдаг. Хүн бол бүлгийн нэг хэсэг гэж үздэг санагдсан. Бүлэг хүн дунд тааж хүлээсэн үүрэгтэй. Тэмээс яг хаана нь байх хэвээр вэ гэдгийг ойлгох гэж хичээх байдал ч их байдаг. Эцэг их бүр хүүхэдтэй хамгийн сайныг л хүсдэг. Гэхдээ хажигуар нь хүүхдүүдтэй хэд их сөрөг дарамт өгөөд байдаг. Энэ нь чамд илүү боломж эсвэл илүү цалинтайч юм уу байх болохоор чи ийм зүйл хийж ийм байх ёстой ийм биш гэдэл яг миний хувьд би өөрийгөө жирийн л америк хүн гэж бодтгой эсвэл надад тэгж мэдэрдэг баг багт ч одоо ч ADHD тэ байсан анхаарал тутмагших хэд хөдөлгөөн төх имг гэсэн үг ер нь анхаарал төвлөрөлтийн имг гэх хэрэгтэй байх Надад хичээл дээр төвлөрөөд суух үнэхээр бүр үнэхээр хэцүү байдаг байсан. Дээр нь хэтэрхий хөдөлгөөнтэй. Ер нь ухаантай, альваад суралцах дуртай хүүхэд байсан ч хичээл дээр сайн байгаагүй. Тэгэд эцэг их мана тэрэнд их бохомддаг. Надад их хатуу хандаг байсан. Маш их дарамт мэдэрч байсан болохоос дэмжлэг байгаагүй. Тэгэд л эцэг их маань ягаад бусад хүүхдүүд шиг байж чадахгүй байгаа юм гэдэг. Би мэдэхгүй ээ. Бусад хүүхдүүдийн хийж байгааг хийх гэж өөрийнхөө чадах хэмжээнд л хичээж байна шүү дээ л гэдэг байлаа. Би ягаад адилхан хүчин чармалт гаргасан хэрнээ адилхан үр дүнд хүр чадахгүй байгаагаа ойлгодгүй. Би нэг бол маш их хичээж тэмцэж байж үр дүнд хүрнэ. Эсвэл зүгээр нурж унах юм харах хэвээр болно. Тухайн үед ADHD-г хүмүүс дөнгөж ойлгож эхэлж байсан байх л да. Ийм имгэг байдгийг мэдэж эхэлж байсан үе. Гэхдээ хараахан түгэмэл ойлголт болоогүй байсан үе. Хоёл 30 жилийн өмнөхийг ярьж шүү дээ. Тийм ээ, 30-аас 35 жилийн өмнө гэхээр 80 оны хэрэл юм да. 
сэтгэл зүйчтэй энэ талаар мэддэг байсан хэдий чи одоо хүртэл хөгжөөгүй өргөн дархаагүй л байна. Төрүүн та хэлсэн шүү дээ. Үеэлүүд эсвэл бусад хүүхдүүдтэй харьцуулагддаг байсан. Баг насандаа хэцүү дарамт мэдэрдэг байсан гэд. Би ч бас сургуульд дээрээ хүүхдүүдтэй харьцуулагдаад үнэхээр хэцүү байсан л энэ хүүхдүүд даалгавраа хийж болоод байхад чи ягаад хийхгүй байгаа юм энэ хүүхдүүд би далтай хийж болоод байхад чи ягаад хийж чадахгүй байгаа юм гэдэл таныг үеэлүүдтэйг харьцуулагддаг байсан гэхээр төстэй юм шиг санагдаж байна яг илүү сайн хүн болоход нэг их тус болдгүй ч зүгээр л таныг шүүмжлээд байна надад яг адил хан ийм зүйл ягаад болоод байгааг ойлгох эсвэл сайжруулахад баг дэмжлэг авч байгаагүй. Зүгээр л дарамт байсан. Үнэ хэлэхэд та маш хэрэгтэй сэдэв сөгөж авлаа. Ягаад ийм юм болоод байгааг мэддэггүй байсан. Хэрвээ мэддэг байсан бол ADHD маана арай дээр байх байсан бах. Тийм болохоор би айдс гэдэг зүйлтэй тэмцэж ягаад ийм зүйл болоод байна талаар судлах үнэхээр сонирхолтой байдаг. Мэдснээр энэ эмгэгтэй тэмцэх маш олон төрлийн арга замыг илрүүлэх болно. Тийм ээ. Ямар нэг зүйлийн цаадаг ажиллах арга барил шиг ойлгошсон байхад илүү олон арга хэрэгсэл бий болдог. Айц гэдэг зүйлийн хувьслыг одоо энэ судалгаа хийж явах явцад харснаар тань хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг тайлбарлуулах гээд байна л да. Тэгэхээр одоо мэдээлэл хаа сайгүй болж бид нэр social media гэх зүйлсээр дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хүмүүсийн хэрхэн амьдэрч байгааг харддаг. А харснаараа бид нар тэр хүмүүстэй харьцуулт хийгээд өөрсдөө хэрэг дутуу байгаа гэдэг олж мэддэг. Буюу бид нар хангалттай хичээгээгүй юм биш үү? Ер нь бүх төр social media дээр амьдралаа гаргаад байгаа хүмүүстэй харьцуулахад тийм шүү өөрийгөө бусад харьцуулна. Бид үнэхээр дутуу байгаа гэдгээ мэдэх буюу илүү их айх гэдэг зүйлийг өдөр тутамдаа мэдрээд байна. Тэгэхээр энэ дээр таны харж байгаагаар одоо эволюц буюу энэ айц гэдэг зүйл түүхийн явцад өнөөдөр хүртэл явах та хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай нэг тайлбарлах гэж хэвчихгүй. Хэрвээ 100-аад хүнтэй жижиг тосхонд өссөн бол энэ бол зүгээр чамаас дээгүүр байх нь хэвийн зүйл шүү дээ. Харин илүү олон хүн амтай газар бол тэнтэс эхлээд л чи өөрийгөө харьцуулж голж эхлэх болно. Гэхдээ сайн талууд би жишээ нь гэвэл Монгол бол миний аялсан 23 дахь улс. Захим сүлжээнд хүмүүс Бостын хэрхэн амьдэрч байгааг мөн хараад оо ингэж амьдэрч болох юм байна гэж боддог нь тэнд зүртэй байхад тусалдаг. Та өөрийнхөө хувийн андуучлын тухай ярихгүй юу? А их сонирхолтой за та найруулга зүв гэдэг видео найруулга зүг график дизайн видео зураг авалтаач гэсэн хийж за мөн зураг авалт ихэрхэн өдөрдөх гих мэт зүйлс хийдэг байгаа. Тэгэхээр таны хувийн амьдралын тухай та бидэнд хэлэхгүй юу? Би хүүхэд байхаас хойш бүтээлчл байвал дуртай байх юм шиг санагддаг байсан. Би гитар тоглох, бас, укулеле, гармон, төгөлдөр хуур зэргийг багаасаа тоглож байгаа. Би бодох зураг бас эвлүүлэх зураг авах үнэхээр их дуртай. Альва зүйлийг бүтээлчээр хийнэ гэдэг их зугаатай. Урмшуулдаг зүйл байдаг. Тоглож байгаа мэт санагддаг. Тэгэхээр би өдр бүр тоглодог. Гэхдээ энэ нь дээ төлбөр авдаг гэсэн үг. Цагийн уян хатан байдал нь үнэхээр гой шүү. Би дэлхийгээр лаптопа бариад хайлж чадчих байна. Америк нэгдсэн улс Puerto Rico-д үйлчлүүлэгчтэй Монголд дизайны ажил хийж магадгүй. Маш уян хатан Үнэлгээ сайтаас гадна надад хийж байгаа зүйлс минь үнэхээр их таалагддаг. Би 
алхам алхамаар урашилжил байна. Надад үнэхээр гайхалтай байна. Би график дизайны ажил эрхэлж эхлээд одоо болтол тэрийг үргэлжлүүлж хийсээр л байна. Би өөрийнхөө хийж байгаа ажлаа харахад надад үнэхээр сайхан санагддаг. Тэгвэл таны яг энэ ном бичээд энэ мэдээллийг агуулаад бусдад түгээ гэсэн сэтгэл чинь эсвэл шалтгаан таны юу юм бэ? Судалгаа гэдэг миний хувьд үнэхээр үн цэнтэй. Мэдээлэл олж авсан энэ их судалгаага би хураан гуулж, товч тодорхой болгож, хуваалцах хэсэг нь хамаагүй ч бусадтай хуваалцах нь бусдын болоод миний амьдралыг илүү сайхан болгодог гэж итгэдэг. Миний үед их таатай байлаа. Тэн таамт энэ цугад энэ сэдв ялангуяа яна айц гэдэг зүйл энэ тухай ярилцахад миний бодлоор энэ сэдв яг хоёр дугаар бичигдчихвэж бүрэн ойлголт өгөх юм байна гэж би та чинь л за эхний дугаарт бол яг уу ерөнхий мэдээллийг бид нэр өглөө миний бодлоор хүн болгоны амьдрал их чухал сэдв байх гэж бодож байна яг айц ягаад үүсдгийг бид нэр ойлгосноор за мөн ер нь айц гэдэг зүйлийг юунаас үүдэд байгаа гэдэг ойлгосноор бид нэр давах гаргалгаага олж чадна гэж би ер нь ойлгож авлаа айцын нөгөө талд нь гарахын тулд олон аргачил байна гэхдээ айц гэдэг зүйлийг бид нэр өөрсдөө үүсгэж байгаа шүү дээ хин нэгэн бид нэрт өгөөгүй а энэ нь бид нэрийн амьдралд маш олон хязгаарыг бий болгодог. Тэгээд бид нэр өөрсдийнхөө энэ айцыг даван туулах аргыг олсноор маш олон зүйлийг амжилттай биелүүлж чадна. Тэгээд дээрэс нь энэ бол үнгүү зүйл тийм ээ. Ягаад ихлэр өөрөө өрсөнтөг ажиллах учраас энэ нь одоо ямар нэгэн байдлаар төлбөр төлж энэ асуудлыг шийднэ гэсэн үг биш юм. айцыг даван туулах аргачлалд суралцсанаар хязгаар байхгүй болгосноор нөгөө бидний хилээдэг одоо тайван амгалан жаргалтай амьдрал руу орно гэж харлаад өмнө тулгарсан айц нь одоо таныг айлгаж хийх зүйлийг чинь зогсохгүй байх хэрэгтэй танд өмнө тулгарч байсан асуудлаас айц үүсэн байж болно А гэхдээ энийг та ойлгосон тохиолдолд өөр өнцгөөс хар сурсан байх нь хамгийн чухал зүйл. Би таны хэлснийг яг 100 хувь ойлгож байна. Гэхдээ 100 хувь ойлгох усан шалтгаан нь юу гэхээр надад нэг ойрхон би усан жишээ байна л та. Одоогоос нэг магадгүй 100 өдрийн өмч юм уу те. Би анх удаагаа мотоцикл унж эхэлсэн. Тэгээд мотоцикл унахаасаа өмнө нь бол надад маш том айц байсан. Нөгөө хөл гараа хуглах, гимтэх та би бас хүн одоо ч гэсэн унаад гимтчих болно гимтчих болгоч байсан те тэгтээ юу ихлэр би ямар нэгэн байдлаар зүгээр л би шууд мотоцикл унаад ихэлсэн бүр офсоосоо гэр үртэл анх унж очоод цөлд мотоцикл унсан зургийг чинь харсан юм байна а те а тэр бол яг уу анх удаа мотоцикл унж агаад ойчиж үтсэн те тэр бол оффроуд кросс мотоцикл байсан. А тэгэд за одоо бол би нэкд байк одоо хотын мотоцикл ундаг. Хамаагүй илүү аюултай учир нь хотод хөдөлгөөн байгаа те. Тэгэхээр би өөрийнхөө айцтайгаа шууд нүүр туулаж эхэлснээр би энийг даван туулсан те. Яг юу ч болж болохоор байсан. Машин замаар явж явахд юу болж болохыг та төсөөлдөө. Гэхдээ яасан бэ гэхээр би энэ айцыг хүлээн зөвшөөрөөд энийг бол би айж байгаагаа хүлээн зөвшөөрөөд А гэхдээ энэ эсрэг би баг зэргийн үйлдэлүүдийг баг багаар хийсээр байгаад би айца өдөрдөж чадхаар болсон гэсэн. Үнэхээр гой жишээ байна. Айц гэдэг муу зүйл биш шүү дээ. Би тэнэ эргэн тойрны нөхцөл байдалд үзүүлж байгаа хариу үйлдэл. Заримдаа айц гэдэг эрүүл зүйл байдаг. Айц тагаа та ямар харилцаад байгаа олж мэдснэр та айж биеэ барих уу? эсвэл 
өөртөө хамгийн тохиромжтой үйлдэлийг ихийх үү. Би урдан мотоцикл унах тухай бодож байсан л Гэхдээ би хизээч мотоцикл худалдаж авч байгаагүй. Миний аялуудын голын шалтгаан нь өөрийн айдсын өдөөс алхаж байгаа юм. Хүн болгоны хүсдэг шиг биеж бас хүний хайрлаж хүнээр хайрлуулж гэрвүлтэй болж найз нөхдийн хүрээг үүсгэж нийгэмд хэрэгтэй хүн байхыг хүсдэг. Гэхдээ баг багасаа би ийм хүн болох боломжгүй гэж хайдаг байсан. Айцын хаурдаас алхах хамгийн том алхам нь ганцаараа аялж байгаа гэж бодож байна. Анхандаа маш их хэцүү санагдаж байсан. Цор ганцаараа танихгүй газар хинийч мэдхгүй газраар явахад үнэхээр хүнд хүнд бодлоод төрж байсан. Миний найзууд гэр бүл намаг марцсан болов уу гэж их айж байсан. Хол байгаа болохоор хүмүүс надаас холдож холбоогүй болохоос үнэхээр их айж байсан. Мөнгө байн аялж явж байгаа болохоор эмгтэй хүнтэй харилцаа тогтоход хүнд байх болно гэж айж байсан. Харин одоо бол таны төрөн хэлсэн шиг аялах тусам тухай мөчтэй байж их сэтгэл ханамжийг мэдэрдэг болсон. Аялж байгаа улс хот бүрийг яг цаг тухай мөчтөнд танилцж сайхны мэдэрдэг болсон. Улс бүрийн соёлтой танилцж бүгдийг анхнаас нь мэдэж мэдэрч байгаа болохоор үнэхээр гайхамшигтай. Үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа. Хамгийн хэрэгтэй зүйл байсан гэж ойлгосон. Айцынхаа өдөөс алах нь гүү нэгдэг бол даван туулахын хамгийн хэрэгтэй алах юм гэж би хувьд харсан. За баярлаа Майка. Чамд бидэн зөрүүлээ цаг гаргаад өөрийнхөө туулж явж байгаа, судалж явж байгаа айцын тухай болон бичгэж байгаа ном зорж байгаа бүх төлөвлөгөөнд чинь амжилт төсмөр байна. Тэгээд үйлдэл хийж байгаа цаг мөрч бүрд чинь бонусд нь ац жаргал ирэх баг. Тэгээд амжилт өсөн. Намаг Монтул подкаста үрж уулсан баярлалаа. Эдээ чин тухай илүү ихийг мэдхийг хүсвэл мөн миний аяллын төөхүүдтэй танилцахыг хүсвэл Instagram дээр намаг дагараа. Тэгээ би таны мэдээлэл чинь тайлбар эсвэл линкийн тавиад та бүхэнд бас дагах линкийн үгүй. Тийм ээ. Майкаг дагараа, майкаг аяллаа хамт байгаараа За мөн майка бидний бас илүү их нээж судлаараа өөрсдийнхөө тухай чамаас дахиж нэг сонсмоор байна шүү. Баярлалаа. Үнэхээр гайхалтай байла. Баярлалаа.